I suppose you wonder why I've called you all here. I want to identify myself. I'm Ray Bradbury. But you're very curious, aren't you, to find out how I fell in love with books. Hallo iedereen, mijn naam is Thijs en welkom bij mijn boekvlog. Zoals jullie net gezien hebben in de intro, ga ik jullie meer vertellen over Ray Bradbury. De klassieker Fahrenheit 451 is geschreven door de wereldwijd bekende auteur Ray Bradbury. Hij was een Amerikaanse science fiction en fantasieschrijver. Bradbury is geboren op 22 augustus 1920 in het kleine Amerikaanse dorpje Waukegem, Illinois. Zijn jeugd bracht hij daardoor, maar tijdens de depressie verhuisde hij samen met zijn gezin naar Californië. In Californië, toen hij zijn humaniora had afgerond, begon hij al meteen te werken. Bradbury las en schreef al enorm graag van kind af aan en was ervoor overtuigd om dit zijn beroep te maken. Ik was zeven jaar oud toen ik naar de library ging voor de eerste keer. En ik was hoping te vinden boeken over het land van Oz van Al Frank Baum. And Tarzan by Edgar Rice Burroughs. Hij groeide op in Hollywood en probeerde altijd tijd te spenderen met schrijvers waar hij naar opkeek. Tussen de leeftijd van 18 en 22 verkocht hij kranten op de straten van Los Angeles. Zijn kranten. Naarmate de tijd vooruit ging, kwamen zijn verhalen steeds op meer en meer plekken terecht. Voor hij het wist, verkocht hij boeken met zijn handtekening. In 1947 is hij getrouwd met zijn echtgenote Marguerite McClure. Het koppel scheidde in 2003 na een lang huwelijk. Verder, in 1950, schreef hij een van zijn bekendste boeken, Martian Chronicles. Nadien schreef hij nog andere bekende boeken, genaamd Fahrenheit 451, het boek waarover ik het ga hebben, Paardenbloembeim, Er komt iets slecht deze kant op en ik zing het lichaam elektrisch. Bradbury heeft een boeiend leven geleid en een heleboel prijzen gewonnen, waaronder de Hugo Prijs en de Nebola Prijs. Hij was een wereldwijd succes. We should learn from history about the destruction of books. When I was 15 years old, Hitler burned books in the streets of Berlin. So I learned then how dangerous it all was because if you didn't have books and the ability to read, you couldn't be part of any civilization. You couldn't be part of a democracy. In het interview vertelt hij eigenlijk waarover zijn boek Fahrenheit 451 gaat. Het boek Fahrenheit 451 speelt zich af in de nabije toekomst en is een actuele roman. Montag, het hoofdpersonage, is een brandweerman, maar in zijn samenleven maken de brandweerlieden vuur in plaats van vuur te doven. Hun primaire doelwit waren boeken. In die science fiction wereld werden kritische gedachten zwaar onderdrukt, waardoor het moeilijk was om bij je eigen standpunt te blijven, als je die zelfs nog had. Ze begonnen zo fout te vinden in boeken die dan vervolgens allemaal verboden en verbrand werden. Verder in het boek leert Montag een meisje kennen, Clarice. Ze begonnen elkaar ook echt te mogen, maar op een dag verdween ze en Montag dacht dat ze dood was. Na vermoeiende dagen van boeken verkrampen. Verbranden, herinnerde Montag zich dat hij nog enkele boeken verstopt had in zijn huis. Die begon hij vervolgens te lezen. Hij wou niet meer dat mensen doodgingen als gevolg van het bezitten van boeken. Hij maakte allerlei plannen met Betty om boeken te verstoppen, maar Betty zal hem verraden. Betty beval Montag zijn huis te verbranden, wat hij vervolgens ook deed. Achteraf vermoogt Montag Betty door hem leven te verbranden. Verder deden de brandweermannen voort met huizen te verbranden, maar Montag zijn doel was om ze te stoppen. Montag vlucht en komt alle me mensen tegen die van boeken hielden. Het zat zo dat het volk de boeken zich wel herinnerde en wanneer de tijd rijp was, dat ze die gewoon terug zouden kunnen opschrijven. Mijn persoonlijke mening. Het boek opent al meteen met een krachtige zin. Het was een genoegen dingen te zien branden. Het was een bijzonder genoegen dingen zwart te zien en te zien veranderen. Dit was ook de zin die in het Engels vertaald helemaal op het begin van mijn boekvlog stond. Dit sprak mij als lezer direct aan om verder in het boek te ondervinden wat het in hemelsnaam zou betekenen. Het klonk mysterieus en vreemd. In Ray Bradbury's roman stelt zich een wereld waarin boeken bezitten en al zeker boeken lezen verbannen was. Dit is iets onwerkelijk om voor te stellen, waardoor ik zeker te weten wou komen hoe het verhaal zich zou ontwikkelen. Het verhaal roept kritische vragen op over hoe je je geest en of hangt onafhankelijkheid kan behouden in een wereld waarin iedereen gebrainwashed is. Iedereen moet doen wat er gezegd werd. Het boek is een meesterwerk van dystopie-fictie. Dystopie-fictie verstekt verontrustende kenmerken van de wereld om ons heen. 
Samengevat is dit boek een weerspiegeling van onafhankelijke gedachten in een wereld waar het verboden is. De spanningen van het boek nemen toe naarmate je verder leest, wat altijd positief is. Ik ben verbaasd hoe Bradbury de mediaontwikkeling in de toekomst zo goed kon beschrijven. Uiteraard is het niet zoals wij hedendaagse media kennen, maar het komt toch in de buurt. Zeker voor een boek dat in 1953 geschreven is. Bradbury groot het verhaal in een roman van een niet al te lange lengte, wat altijd goed is, maar schreef het in een opvallend emphatische taal vol metaforen en poëtische droombeelden. Dit is over het algemeen een heel complex verhaal, maar ik vind het super geschreven en leest heel snel en aangenaam. Het einde vond ik een beetje tegenvallen omdat het idee rond boeken minder centraal stond en ik nog veel vragen had die de auteur me mee om antwoord liet. Ik heb voor deze leesopdracht nog nooit van dit boek gehoord, maar ik ben blij dat ik hem gelezen heb. Het doel, het doet je echt de werkelijkheid vergeten wanneer je aan het lezen bent. At the center of my books is the gift of life. The reason why my books are popular because they know I'm a lover. When people touch my books, they are alive. So that's the gift I give to them, and I want them to carry them back and forth to the library.